ओम शांति आज की तारीख है तेईस सात सत्रह और आज की ज्ञान मुरली फिर से मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली है तो रिवाइज कोर्स की तारीख है अट्ठाईस चार बयासी और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सर्वंस त्यागी की निशानिया बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी सर्वंच त्यागी बच्चों को देख रहे हैं कौन से कौन से बच्चे इस महान भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं व समीप पहुंच गए ऐसे समीप अर्थात समान श्रेष्ठ सर्वंश त्यागी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी बच्चों की कौन सी वो विशेषता है जिसके आधार पर वो समीप रत्न भी बनते हैं और बाप दादा के समान भी बनते हैं सातार तन द्वारा भी लास्ट बोल में तीन विशेषताएं सुनाई थी सातार बाबा अव्यक्त होने से पूर्व जो अंतिम ज्ञान मुरली सुनाई सातार द्वारा शिव बाबा ने तो बाबा कहते हैं कि तीन विशेषताएं सुनाई थी वो कौन सी है नंबर एक है संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं नंबर दो वाणी में सदा निरहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता नंबर तीन कर्म में हर कर्मेंद्रिय के द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली तो बाबा ने निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी ये तीन शब्दों के वरदान सभी बच्चों को दिए तो हर कर्मेंद्रियों के द्वारा महादानी व वरदानी संकल्पों से भी हमें वरदानी महादानी बनना है वाणी से भी बनना है और कर्म से भी हमें महादानी वरदानी बनना है मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी बाबा कहते हैं मस्तक के द्वारा भी क्या करो सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ क्योंकि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है तो हम उनको दृष्टि देंगे तो दृष्टि देने के साथ साथ हम उनको स्मृति भी दिलावे कि वरदानी आत्मा हो महादानी आत्मा हो नैनो से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति बाबा कहते नैनो से रूहानी दृष्टि ऐसी दो कि उनको अपना स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और अपना स्व का राज्य अर्थात जीवन मुक्ति तो अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना अच्छा अभी क्या सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा याद प्यार तो बाप दादा बोले ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप के समान निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी तो सदा हर कर्म में 
विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श न करने वाले ऐसे सर्वंश त्यागी सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते तो अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे सतगुरु बाबा से वरदान तो वरदान है विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव बाबा कहते हैं कि ये पांच विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं लेकिन आप योगी और तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं इसीलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाई है सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं ये अधीनता की निशानी दिखाई है स्थिति ही स्टेज है तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी स्लोगन है आज का पुराने संसार व संस्कारों से मरना ये मरना ही जीते जी मरना है अच्छा ओम शांति